ആഹാരം കഴിക്കാനും നുണ പറയാനും മാത്രം വാതുറക്കുന്ന നേതൃത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വിളിച്ച് പൊലമ്പാം പക്ഷേ അത് ചെവിക്കൊള്ളാനും അത് വിഴുങ്ങാനും നമ്മൾ ആളുകളാണ് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ പറയും ഇത് കോടതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറയും കോടതി അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഈ പ്രശ്നം ഇത് കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണോന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കോടതി എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഇത് പറയേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ് കാരണം ഭരണകൂടമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നവന്മാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമായിട്ട് തുടരും ഇവിടെ ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൗരത്വം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കരച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു വിട്ടുപോയുന്നു എന്ന് ഭരണകൂടമാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കോടതി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം ഇത് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ഇതിന്റെ പ്രക്ഷോഭം നിർത്താൻ പാടില്ല അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപകടമാണില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണം കോടതിയല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് കോടതിക്ക് ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കോടതിക്ക് വൈകാര്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് ഇതിന് ഇടപെടാക്കത്തില്ല ഒരു ഭാരതീയനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പൗരനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അവകാശമായിട്ട് എന്റെ എന്റെ സ്വകാര്യമായ അവകാശമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ വൈകാര്യമായിട്ട് ഞാനത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ വൈകാര്യത കോടതികൾക്ക് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് ജനിച്ചു പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കണം ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു കയറണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ വൈകാരികമായ കാര്യമാണ് അത് ഉണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോടതി എന്ത് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് കോടതി ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്തെന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന് വിധി പോലെ എന്തെങ്കിലും വന്നെന്നിരിക്കാം ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നെന്നിരിക്കാം അതൊരു സഹോദരൻ ഇവിടെ എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രണ്ട് വർത്തമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ നിർത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം കോടതി അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വൈകാരികമായ ഈ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ വൈകാരികമായ ഈ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സഹ സമൂഹത്തിന് എന്നെ എഴുതി എഴുതി കാണിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാം കിടക്കാരാണ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം വൈകാരികമായി നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രക്ഷോഭം ഇത് ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കുന്നവരെ നിർത്തം പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇനി പൗരത്വം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം നോക്കുള്ളൂ എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം സാധാരണ ഒരു കൊലക്കേസിലെ പ്രതി അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് പ്രസംഷൻ ഏത് കുറ്റം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വീരകൾക്കോടനുസരിച്ചുള്ള ഏത് കുറ്റം ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രതിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് വരെ തെളിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നേരെ മറിച്ച് പൗരത്വം സംശയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പേരിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിന് പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുടെയോ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളുടെയോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെയോ പേരിന് നേരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടുപോയാൽ ഉണ്ടല്ലോ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നത് വരെ അയാൾ പൗരനല്ല അതാണ് പ്രശ്നം പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നവരെ അയാൾ പൗരനല്ല അപ്പോൾ ഒരു കൊലയാളിക്ക് കിട്ടുന്ന പരിഗണന പോലും ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയിക്കോളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എത്രയോ ഭേദമായിരിക്കും എത്രയോ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭേദമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട എത്രയോ ഭേദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ട ചില മറ്റ് ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള നിരക്ഷര കുക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ രാവിലെ ഇറങ്ങി റോഡിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന് തീ കായുന്ന പാവങ്ങൾ ഉടുതുണിക്ക് മറുതണിയില്ലാത്ത ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ കൂലി പണി മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ റിക്ഷ വലിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അവർക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവർക്കൊന്നും ജനനം പോലും എങ്ങും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഒരു രേഖ ആ പാവങ്ങളുടെ ഇല്ല അവർ എവിടോട്ട് പോകും അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല മണിമാളികകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അടി ഉയരത്തിലുള്ള ചെങ്കലും മതിലും അല്ലെ ചെമ്മ പെയിന്റ് അടിച്ച മതിലും അതിന്റെ മുകളിൽ
അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മതധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ ജനതയെ വേർതിരിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയിരുന്ന ഈ ഭരണകൂടത്തിന് മുഖത്ത് ഏറ്റവും ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് ഈ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞല്ലോ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് വേഷം കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ജോത്സ്യമാണ് വലിയ ജോത്സ്യമാണ് വേഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴറിയാം ആരാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അറിയാം അവസാനം അതിന് ചെയ്ത എന്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ചെയ്തത് അവരെല്ലാം തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് പെൺപിള്ളേരെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളും യുവതികളും ഒക്കെ പെൺപിള്ളേരും യുവതികളും ഒക്കെ തലയിൽ തുണിയിടാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേഷം കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഇതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അതോട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിലെ ഈ സമരത്തിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏറ്റവും വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളും നമ്മളോടൊപ്പം തോളോട് തോൽ ചേർന്ന് ഇതിൽ പൊരുതാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഈ സാഹോദര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ അനുശാസിക്കുന്ന സാഹോദര്യം ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന സാഹോദര്യമാണ് ഭരണഘടനയിൽ അതേപോലെ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോമൺ ബ്രദർഹുഡ് പൊതുവായ സാഹോദര്യം ഈ സാഹോദര്യം പൊതുവായ സാഹോദര്യം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തിന് ഇത്രത്തോളം മതവൈവിധ്യം ഉള്ളപ്പോ ഭാഷാ വൈവിധ്യം ഉള്ളപ്പോ ഒന്നിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഭാരതത്തിന് പോകാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലാണ് കാരണം അത്രത്തോളം മോശമായതാണ് നമ്മുടെ ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കൂപ്പ് കുത്തി നാലേ പോയിന്റ് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് വരെ പോകുന്ന പറയുന്നത് പട്ടിണിയാണ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആരുടെയും കാശൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് വിശന്ന് വലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവന്മാര് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ഭക്ഷണത്തിന് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരേണ്ടവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഒരു രണ്ടുപേരെ പറഞ്ഞേച്ച് അവിടെ ഘോരമായ ഒരു അടി ഉണ്ടാവുക രണ്ടുപേര് തമ്മി ഈ ക്യൂ നിന്ന് വിശന്ന് വലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതിലോട്ട് നോക്കും ഈ അടി കാണാൻ ഈ അടി കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വിശപ്പ് മറന്നുപോകും അങ്ങനെ വിശപ്പ് മറന്നവരുടെ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതീയരെല്ലാം അതാണ് സത്യം കാരണം ഇവിടെ ഇതേപോലെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവർ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങൾ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നോട്ട് നിരോധനം നമ്മൾ ബാങ്കിലിട്ട പണം എടുക്കാൻ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് ദാഹിച്ച് വെയിലത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ ദിവസങ്ങളോളം നിന്ന് ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് നിന്ന് ഇത് നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോയി നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ല പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗം അതേപോലുള്ള ആളുകളല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാശ്മീരിൽ പാവങ്ങളാണ് അവർക്ക് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ല ത്രീ സെവന്റി അവിടെ മരവിപ്പിച്ചു പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിന്റെ ആനുകൂല്യം ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾക്കൊന്നും മരവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ജമ്മു കാശ്മീർ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒന്നും ഈ അധികാരങ്ങളൊന്നും കവർന്നെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അവരുടെ അധികാരം കവർന്നെടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഈ പാവങ്ങളെ ഉപദ്രവിപ്പിക്കുമ്പോ അതായത് എന്താണ് അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് കടന്നു കയറാൻ അവകാശമില്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ ബാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ മാർഗമില്ല ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ടൂറിസം ഇല്ല മുടിഞ്ഞു എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനും അവിടെ കടന്നു കയറാൻ പാടില്ല ആരും വരുന്നില്ല ടൂറിസം ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ വിളവെടുത്താൽ വിൽക്കാൻ മാർഗമില്ല അതായത് ആകെപ്പാടെ നാല് മാസത്തെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ആ പാവങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം പാവങ്ങളാണ് പ്രതികരണ ശേഷി അവർക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതിനകത്തുള്ള വിധി വന്നല്ലോ എന്തുവാണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കോട്ട ലക്ഷ്യമായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനൊക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ട് ഞാനത് ഒരു ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാണും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ അതിൽ പറഞ്ഞത് മൗലികാവകാശമാണ് നെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതും ഇന്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളത് സൗകര്യവും മൗലികാവകാശമാണ് എന്
അവിടെ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ പാവങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോറലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ഈ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ ജനാധിപത്യം സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് വഴിമാറി കൊടുക്കും കാലക്രമേണ അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള സമൂഹം വേണം ഇവിടെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാതാകരുത് നമുക്ക് വിമർശിക്കാം ഗവൺമെന്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിച്ചൂടാ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരാണ് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്തിരുത്തിയേക്കുന്നവരാണ് സർ ഫ്രീ സർവീസ് ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോ നമുക്ക് അവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പരമാധികാരി സോവറൻ എന്ന് 